പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സി എസ് എസ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് നോട്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിവരണം നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് സി എസ് എസ് ഡിയുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് സി എസ് എസ് ഡിയിലുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഏരിയകളാണ് സി എസ് എസ് ഡിയിലുള്ളത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റുകളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വ്യത്യസ്ത മെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഓരോ മെത്തേഡിലുമുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹീറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് റിലേബിൾ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് റിലേബിൾ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ ഹീറ്റ് ഹീറ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പാരാമീറ്ററുകളാണ് ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റുകളാണെന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ നൂറിലാണോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലാണോ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പോഷർ എത്ര സമയമാണ് പത്ത് മിനിറ്റാണോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണോ അരമണിക്കൂറാണോ ഒരു മണിക്കൂറാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഏത് തരത്തിലുള്ള മൈക്രോബ്സിനെയാണ് പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ആണോ ഫംഗസ് ആണോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണോ എന്നിത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സിങ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൽപ് സ്കാൽപ് സ്കാൽപെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പിപ്പെഡ്സ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ എല്ലാത്തിനും ഓരോ രൂപത്തിലല്ല നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്ററുകളാണ് സാധാരണയായി ഒരു ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്ന് ടൈം ഓഫ് എക്സ്പോഷർ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അഞ്ചാമത്തെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇനി നമുക്കും ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ ഹീറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ചൂട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഡ്രൈ അവിടെ എയർ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതേസമയം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നീരാവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രങ്ങളിൽ വേവിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഷർ കുക്കറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ഈർപ്പം ഈർപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കീൽ ദാറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് ദാൻ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഡ്രൈ ഹീറ്റിനെക്കാട്ടിലും മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡ്രൈങ് എന്നുള്ളത് മോയ്സ്ചർ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ നമുക്കറിയാം പിന്നെ മോയ്സ്ചർ അഥവാ ഈർപ്പം നനവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വളരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രൈങ് ഈസ് എൻ ഹാംഫുൾ എഫക്ട് ഓൺ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ നമ്മളത
ഓക്കെ ആ കുറച്ച് നേരം കാണിച്ചതിന് കാണിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കും ഉദാഹരണം മൗത്ത്സ് ഓഫ് ഫ്ലാസ്ക് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മൂടിയുള്ള ഭാഗം മൂടിയുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ ട്യൂബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡുകൾ സ്കാൽപ്പൽസ് നീഡിൽസ് എക്സെട്രാ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് റെഡ് ഹീറ്റ് ഫ്ലെയിം ടിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം റെഡ് ഹോട്ട് ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ ചുവപ്പ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് വയർ ലൂപ്സ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഫോർസെപ്സ് നീഡിൽസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റെഡ് ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഴുത്ത് ചൂടാവുന്ന തരത്തിൽ ആ ഒരു ഏരിയ എത്തുന്നവരെ തന്നെ അത് ചൂടാക്കിയാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തിക്കലാണ് ബേൺഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഫർണേസ് ഒരു ഫർണേസിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് സോയിൽഡ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബെഡിങ്സ് അല്ലേ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഡ്രസ്സുകൾ അതുപോലെ ബെഡുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസിനറേഷനിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ എന്നെ കത്തിക്കുന്നത് ചീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്നുള്ളത് സ്റ്റെറിലൈസൻ മെത്തേഡിലെ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് മെത്തേഡിലെ ഏറ്റവും വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്നും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ദിസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണ് ആദ്യമായി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദ എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആർ എക്സ്പോസ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വൺ അവർ ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ഹീറ്റഡ് ഓവൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപതോളം നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം അതുപോലെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ചൂടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണത്തിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സിൻസ് ദ എയർ ഇസ് പുവർ കണ്ടക്ടർ ഫോർ ഹീറ്റ് ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ചേംബർ ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഫാൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിൻസ് എയർ ഈസ് പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എയറിലൂടെ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ആ ഹീ എയറിലൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫാൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫാൻ ആ ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യും എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ചേമ്പറിനുള്ളിൽ ഹോട്ട് എയർ അവന് ചേമ്പറിനുള്ളിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫെർ ടു ദ ആർട്ടിക്കിൾ ബൈ റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ നമുക്ക് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഹോട്ട് എയർ അവന്റെ ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഹോട്ട് എയർ എന്ത് ചെയ്യും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സുകളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർസെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ ആവട്ടെ അതിലേക്ക് ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് അതിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ രണ്ടാമത് കണ്ടക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് കൺവെക്ഷൻ ദ ഓവൻ ഷുഡ് ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഷ്ഡ് ഷെൽഫ്സ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അഡിക്കേറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ഓവനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ദ ഓവൻ ഷുഡ് ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കൺട്രോൾ അതിലെന്തുണ്ട് ഓവനിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എത്തണം നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആയി നമുക്ക് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും സ്വിച്ചുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഷ്ഡ് ഷെൽഫ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെൽഫുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കാണാം അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പെർഫോറേറ്റഡ് ആണ് മെഷ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം തന്നെ ഹോൾസ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ളതാണ് അത് ഹോൾസ് എന്തിനാണ്
inside to avoid breakage. Apo, potan saadhiya, glass power ila sambang ila kandha irikana. The article should be sterilized, must be perfectly dry irikana. Nour andha irikana. Nannai onangiya equipment ila, aligil pinna idha power ila glass power ila kandha onangiya sambang ila irikana. Nandhi yunadhu, ila vakkha andhadhu. Rendamathu poyan, article must be placed at sufficient distances so as to allow free circulation of air in between. Article must be placed at sufficient distances. Nampaknya dengan semua sahaja orang kuli kuti kaya tiwak kerana dengan orang dengan orang yang setelan kuda, awasnya masih salah satu distance akan berita dengan jasa matra mandi orang itu. Biar ini adalah artikel sahaja yang berlaku. Nampaknya kita sterilis si anda bos tak lakukan pada lalu. Alah, semua orang kuti berita berita yang ada sebagai ini lalu lalu air circulation karakter itu tidak kira. Muda untuk point mouths of flask, test tube, both ends of pipettes must be plugged with the cotton wools. Saya dikira untuk kira import Tran sahdi deh ulah, flask ugal, test tube ugal, beaker ugal, pipet ugal, tuan ni ugal ni, ni madinya mouth sendiri ni, nam cotton flask ugal, atau ugal paper ugal, podi ni mana ugal ni. Article such as petri dishes, papers may be arranged inside metal canisters and then placed. Bicara bicara article sahdi ni, petri dishes, papers, atau ugal ugal, kari ugal ni, nam may be arranged inside metal canister, atau metal tray ugal, arrange sahdi ni, esam place sahdi ni, ari ke nam nau ugal. Anjaman tu pun individual glasses article must be wrapped in a craft paper or aluminium foil. Individual glass articles, pada nama separate type itu, mana glass, beaker, pipet, itu karya yang lain buka nak lihat sendiri. Nam, satu paperil podinya ni nasi malang, aluminium foil podinya ni nasi mari kita nak lihat. In your sterilization cycle, angin angin, nama kita nukam. This take into consideration of time taken for the article to reach the sterilization temperature, maintenance of the sterilizing temperature for defined period. Holding time and the time taken for the article to cool down. अदा इधरे पन अमर मून द कार्य इंगल आणे पार्ने लिखिना दो. ओन्ना एंड अने दिस टेक इनटू कंसीडरेशन द टाइम टेकन फॉर ओन्ना तो पन अने द टाइम टेकन फॉर द आर्टिकल टू रीच द स्टेरलाइजिंग टेम्परेचर. साधारण नाय हॉट एयर वाले का नोटी आरवा डिग्री सेल्सियस लेके आना दिए चोड़ा का पारु साधारण इप्पन नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इरुवत्तर डिग्री या मुप्पद डिग्री आना नंगे ले आ मुप्पद डिग्री ले नंन नोटी आरवा डिग्री अत्ता ने डक कुन्ना समय वो दिन रोली लंदन लोर हीटिंग कोयल लंदन ले आ हीटिंग इधर पर ला हीटिंग कोयल साना तो वैसे चूड़ा करना फिर चूड़ा की टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेरी टेम्परेचर लेने वो उन्हें नोटी आरव डिग्री नोटी आरव डिग्री वैरे इड करने इड कर समय रंडा उन तो पॉइंट है ना मेंटेनेंस ऑफ़ द स्� ये नोटिया रवर डिग्रील वैचाल मात्र में इंदा वो लो स्टेरलाइजेशन संभवी के वो लो आ अंगना नोटिया रवर डिग्री नोटिया रवर डिग्री ओर मानिकोर कार्यालय इंदा वो ऐंड आप अपने मालूम है हीट रॉफी हीट रॉफी जेल पे नंदा संभवी कीम उल्लू लोला चूड़न दे पदका 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 तानता तानता नॉर्मल � Okay, the time taken for the article to cool down. Now, this is a sterilization cycle. In a sterilization cycle, there are three parameters. There are three times. One time is the time taken for the articles to reach the sterilization temperature. The sterilization temperature is 160 degrees Celsius. The time 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 is 160 degrees Celsius. The sterilization temperature for the defined period. सेलेसेशन और इंदर नाला एक रूप पर्टिकुलर टेम्परेचर ले एक्टर नैरम निन्ना लानो दिस टेरलाइज़ आवा आधा ना दिन द होल्डिंग टाइम अलग ले होल्डिंग पीरियड इंदर बारे इंदर इन मोना उन तो समय इंदर ना अत्रे नैरम आ हाई टेम्परेचर नोटियरो डिग्री सेल्स नन निदेश मंदिर नम अपोर तन्� Nampaknya kayi potlum, pala ada ni dulu le pala glass versi karya yang laku potom. Kalau tu potong diri kanan tu, kanan malay. Nampaknya kayi potong diri kanan tu, kanan. Udur le le tempat, besar nuri teru diri le le tempat besar anda kanan. Korea ni nampaknya anu di. Adal cooling time anda pernah. Padu padu ye padu heat drop file anda. Padu ye padu ye ni tempat besar korang ni korang ni korang ni korang ni normal atmosphere tempat. Agar na sami tu mungkin dia am door tu orang nanti. Nanti yang nampaknya ada ni dulu le le sterilize dia itu le sahing le orang ko perut le kan. Okay, ini adalah cooling time anda pernah. Okay, next process, air on the point, different temperature, time relation for holding time periods. But sadhaarana vithya sadharathana temperature will be again. On the amount of temperature and sadhaarana will be again temperature and on the 60 minutes at 160 degrees Celsius. That is 160 degree yel, 60 minute nara nilka, either holding period on. Alangir and the GM, 170 degree yel, 40 minute nara 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 nara
ഇതിൽ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് എത്ര എത്ര മിനിറ്റ് മതി ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡുകളും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ വൺ അവർ ഇൻക്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ടെൻ ഡിഗ്രി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ടൈം ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് 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 വരും മൂന്നാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ പോവാൻ ദ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ അണ്ടിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് ഹാസ് ഫാൾ ആൻഡ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു പ്രിവെന്റ് ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് വയസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ അവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വിത്താൽ എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൈ പൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഷാൽ നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ അണ്ടിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് ഹാസ് ഫാൾ ആൻഡ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ടു പ്രിവെന്റ് ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് വേസ് അതായത് ഗ്ലാസ് വേസ് അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം ആ ഗ്ലാസ് വേറുകളൊക്കെ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്ലേവ് എന്നുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എക്യൂപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതാണ് ഓട്ടോ ക്ലേവിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളുമായി ഏകദേശം താതാത്മ്യമുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് എന്നുള്ള സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ ഹോട്ട് എയർ ഓവലിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡ്രൈ എയർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്ലൈവിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട്സ് എ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ഓട്ടോ ക്ലൈവിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോവാൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി അച്ചീവ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് യൂസിംഗ് എൻ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ഓട്ടോ ക്ലൈവിൽ സാധാരണ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സംഭവിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോവാൻ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം സാധാരണ സാധാരണ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് But if a pressure raised, pressure കൂട്ടിയാൽ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വാട്ടർ ബോയിൽസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും നൂറുള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി മാറും അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ എൻ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ദ വാട്ടർ ഈസ് ബോയിൽഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പർ പ്രഷർ കുക്കറിലെ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ക്ലൈവിലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് ആസ് ദ പ്രഷർ റൈസസ് പ്രഷർ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടുമെന്ന് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടും അല്ലേ കാരണം ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നേരിൽ പ്രഷർ കൂടുമെന്ന് സംഭവിക്കും ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ആൾസോ റൈസസ് അതിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ തളനില എന്ത് ചെയ്യും തളനിലയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി എസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ഓട്ടോ ക്ലൈവിലുള്ള പ്രഷർ ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി എസ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അറ്റ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്ലൈവിലുള്ള പ്രഷർ കൂടി കൂടി ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി എസ് ആയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ആ സമയത്ത് ഓട്ടോ ക്ലൈവിനുള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ആൽമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റെറിലൈസസ് ദം അപ്പൊ ഈ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യപ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ചേംബർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചേംബറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ട്രേ വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ട്രേ സ്റ്റാൻഡ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രെയിൻ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ട്രേയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു ലിഡ് ഇസ് ക്ലോസ് ലിഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് വിത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ടാപ്പ് ഓപ്പൺ അതിലൊരു ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ടാപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും നാലാമത്തെ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ റിക്വയർഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ആവശ്യമായ പ്രഷർ ആണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി എസ് പോലെയുള്ള പ്രഷർ നമ്മൾ ആവശ്യമായ പ്രഷർ ഏതാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി വാൽവ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത് സ്റ്റീം ആൻഡ് എയർ മിക്സർ ഈസ് അലൗഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രീലി ടിൽ ഓൾ ദ എയർ ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ടാപ്പ് എന്താണ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ലിഡ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഹീറ്റർ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു അത് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റീമും എയറും കൂടിയുള്ള മിക്സറുകളൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഡിസ്ചാർജ് ടാപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ദ സ്റ്റീം ആൻഡ് എയർ മിക്സർ ഈസ് അലൌഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രീലി ടിൽ ഓൾ ദ എയർ ഹാസ് ബിൻ റീപ്ലേസ് ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ എയറിന്റെ വായുവിന്റെ അംശങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ടാപ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ടാപ്പ് ഈസ് ദൻ ക്ലോസ്ഡ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ചേംബർ ഈസ് റൈസസ് ടു ദ സെറ്റ് ലെവൽ അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ടാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വായുവിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ചേംബർ റൈസസ് ടു ദ സെറ്റ് ലെവൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടി വരും വൻ ഇറ്റ്സ് റീച്ചസ് ദ സെറ്റ് ലെവൽ ഏത് ഒരു പ്രഷറിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി എസ് ാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷർ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് എക്സസ് സ്റ്റീം എസ്കേപ്പ് ആ ഒരു പ്രഷർ ലെവൽ എത്തുമെന്ന് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും പുറമേയുള്ള സേഫ്റ്റി വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യും തുറക്കും ഉള്ളിലുള്ള എക്സസ് സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഈ സമയം മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓട്ടക്ലൈവ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്താ അവിടെ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആവുകയുള്ളൂ വെൻ ദ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ഓവർ ഹീറ്റർ ഈസ് ടെൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെയും ഹീറ്റർ ഓഫ് ആവും ഹീറ്റർ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും ഓട്ടോക്ലോവ് ഈസ് നൗ അലൗഡ് ടു കൂൾ ഓട്ടോക്ലോവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പ്രഷർ കുക്കറൊക്കെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വിസിൽ വന്നു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിയിടും അല്ലേ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തുറക്കുമോ ഇല്ല അതെന്ത് ചെയ്യാൻ തണുത്ത് 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 സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറക്കാൻ തുറക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോ ക്ലോവ് ഈസ് അലൗട്ട് ടു കൂൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട്ടോ ക്ലോവ് ഈസ് അലോട്ട് ടു കൂൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂൾ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് അതിൻ്റെ ലിഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഗ്ലാസ് പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഓട്ടോ ക്ലൈവിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോട് ഇതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്